Hi guys, welcome to Expressionary. My name is Teacher Ray and welcome back to this um, episode where I'm going to um, be showing you how to access HTML and how to create HTML. Actually, this will be the first part of this video, of series of videos I'm going to create to show you that a blind person like me uh, is capable of programming. Actually, this is still not programming. This is just um, a markup language where you're going to design a certain web page. So it's like a page designing or web page creation, something like that, or development. Okay, so the first thing that you need to have in your computer is, of course, the notepad. Or some people uh, prefer to have, um, to use uh, visual uh, VS Code, some uh, other coding um, platform, but uh, for me, I, I started with Notepad, so I will be introducing Notepad as the basic um, what coding platform that anybody can use with without downloading anything. Kasi ano yan, it's already given in your computer. So Windows computer niyo. Okay. So let's begin. As you can see, you're on my screen right now. So let's open a notepad. I, I will create the first hello world. Kasi yun yung talaga yung pinaka basic no? Hello world. So let's begin. And just press Windows key. And then start window. N. N. Notepad. App. And press right to switch preview one of one level one. Okay. P. Okay. Untitled notepad. Text editor edit multi line blank. Okay, uh, text editor, it says blank. Okay, ang gawin lang natin, ipalaking ko muna yung screen. Restore unavailable, close C, maximize X. Okay, so I'll pre I, or, I, ang pin pinindot ko lang is out space part, tapos araw up, mag ma 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 rinig ko yung maximize. Untitled okay. notepad, text editor edit multi-line blank. Okay, ngayon. Tapos, I will be pressing few, ano, few things here na makikita sa web page. Okay. So, hindi ko ipapakita sa kabila kasi dapat sa, mga, sa ibang mga tutorial, pinapakita nila sa kanilang page uh, kasabay ng ginagawa nilang note yung page or yung sa browser. Sa akin, hindi. Itatab tab ko lang. Okay. Para uh, meron din tayong skills to go there as fast as we, can, we could. Okay. Ito yung sulat na natin. The... Um, structure ng HTML is meron siyang ulo at may katawan. Okay? So, para mabuo ang isang web page, kailangan may title page. Di po ba? So, yun yung nakikita sa head. At yung body, ito yung nasa loob ng katawan ng isang page. Ito yung uh, napa, dito napapaloob lahat ng ating makikita sa page. Okay? So, Ang gagawin natin, i-define natin kung anong gagawin natin. Siyempre, ang gagawin natin is HTML format. So, um, gagamit tayo ng tab, uh, tagging. Nagtatag tayo or may, anong tawag doon? Tinatawag natin o nilalagyan natin ng pangalan yung element or gagamitin yung mga element kasi uh, we will use elements para ma-identify ng, ng markup or ng HTML kung anong gusto natin gawin within these elements kasi mga elements ito so tulad na lang lam na lamang ng title so ipapaloob natin sa title kung anong ilalagay natin sa title so ang tawag doon title tag or title element so yung tag at saka element magkapareha lang po sila okay pwede po silang interchangeably sasabihin during this video okay so ang gagawin natin i-define natin yung form Okay? By the way, kahit wala po kayong idea, magkakaroon po kayo. Little by little. Tulad ko po. Kasi yung isasabihin ko po sa inyo is based on how I learn HTML na medyo mabilis kesa dun sa mga tutorial na ginagawa ng iba. Okay, punta na tayo dun sa pag-define ng ating HTML. So, less. yung less, yung parang opening tag, ah, parang hindi naman siya opening tag. Uh, op to open the tag. Yun, less. Talaga ito ginagamit natin, eh. less. 
at saka greater than. So, less. Tapos, type natin. Doc type. Doc type. Space. Uh, tapos, ang ibig sabihin, ang type ng document is HTML. Space lang. Tapos, HTML. Tapos, yung HTML. Greater. Greater. Yung greater, nagkuklose siya ng tag. Ng isang, ano, ng isang element. So, nasa loob ng less than at saka greater than yung element. Tapos, enter natin. Para maganda tingnan. Tapos, Ano nga ulit yung gagawin natin? HTML. Plus. Ito na naman yung kabuuan. Na? Kabuo, kabuuan ng ating gagawin. Ito yung HTML. HTML. Okay. So, ito yung nag-open na ang nasa loob nito is HTML. So, kailangan meron tayong, since nag-open tayo ng HTML, ito yung opening tag ng HTML, gagawa din tayo ng closing tag ng HTML. Press lang tayo ng dalawa. Yan. Uh, para magkaroon ng oh, uh, closing tag, dapat lagyan ng slash, slash. tapos html yung ulit. Tapos, ang ibig sabihin nun, na-close na natin. Meron na tayong html na ano document na ang sa loob nito, kagawa natin ng head at saka body. Yan yung, yung opening. Okay, tika lang. Dito sa blank, lagay tayo ng head. Okay? Uh, lagay tayo ng ulo. Ito yung makikita dun sa title bar. H-R-A-D. Head. Greater. Ay, sorry. Greater. Uh, wrong spell. H-R-H. Ay, yun pala. Less. Sorry. H-E-A-D. Head. Greater. Tapos, enter ulit. Tapos, Less. close natin yung head Slash. tag. Para, ang ginagawa ko dito para, para ano, Hindi, hindi mo makalimutan i-close. Kasi kapag hindi mo ma-close ang isang element, ang mayayari, uh, nakanganga. No, hindi, siya, hindi siya gagana. Okay. Blank. Dito sa loob naman, yung title. Okay? Open. Tapos, lagay natin dito para ano, maganda. Uh, my first first space w B. Web. Space. Web. Site. E. Exclamation point. Site. Bang. Okay. Space. Ang nasa loob, di, uh, ipapaloob natin siya sa isa ding closing Less. tag Slash. ng title. E. Title. Greater. Okay. Diba? So, less than, slash, title, greater than. Ang ibig sabihin na close na natin yung title. Okay. Itong header, oh, sorry, yung head. Less slash head greater. Oh, nasa loob siya sa head. Okay. So, baba tayo. Slash HTML greater. Tapos. Plus. So, Blank. Nakagawa na tayo ng head. Pero marami pa kailangan ilagay dyan sa head yung mga link para sa design. Diyan natin ilalagay yung link para sa CSS. Yung para sa cascading sheets. No? Uh, yung mga designs na mga buttons, backgrounds, font size, font style, at kung ano-ano. Diyan natin ilalagay yung link. Okay. Pero, sa ngayon, wala muna. Title muna. Bear muna yung gagawin natin. Tapos, ang isusunod na naman natin yung katawan. Yung body. Plus. Oh. What? Body. Greater. Gawa din tayo ng close tag ng body or close ng element ng body. Plus. Slash. B. O. D. Y. Body. Greater. Tapos, blank. Sa loob ng dalawang tag na ito, dito natin ilalagay yung ating mga mga ilalagay. <laughs> okay. So, uh, siyempre, uh, title, yung heading, no? di ba Yung uh, H heading style na 1, yung pinakamalaki. So, sabi nga, H1 to 6. So, may H1, medyo malaki. H2, maliit -liit. Hanggang sa H6, medyo maliit. Pero, siya pa rin yung malaki kaysa paragraph. Okay. Na, na text, na font style, or na font, uh, font size, rather. Okay. So, ang gagawin... Ganun din, i-open natin yung H. Plus, H. H. Less body greater. Ano bang ginawa ko? B. Sorry, sorry, sorry. May, may, B. may, may iba kong... Less body head greater. Less body greater. Less H. Ayun. Less. H. Carriage return. Less H. H. Nag-delete ko tuloy. Tapos Number lock off. Like Number lock on. One. H1. Greater. H1. Greater. Space. Sa loob nito, sabi natong nating ano, 
Uh, hello world. Capital Just H. Kahit ano yung ilalagay mo dito sa loob, walang problema kasi hindi na to program. Uh, ano na to? Uh, parang echo or parang ano, parang notification or parang text na gusto mo ipakita sa mga tao as as your title or parang ganun para sa isang document, introduction, conclusion, table of contents na ganun, okay? Tapos, Hello space. Hello. W. Ay, sorry. W. W O R D World Exclamation World Bank Space. Tapos para mapaloob natin sa slash slash H. H. One. Close natin yung H1 tag. H1. H1. Greater. Tapos uh, ngayon nakatap na tapos na natin. Nakagawa na tayo ng parang heading na Hello World na heading. So gawa tayo ng paragraph. Paano magawa ng paragraph? Simple letter P for paragraph. Open tag for P. 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 Space. Tapos, um, lagay tayo dito. Salamat. Salamat. T. Space. Nagawa. Nagawa. K.O. K.O. Korean. Space. First. First. Space. Double E. Website. Website. Dot. Tapos, close natin yan. Less. Slash. Slash. P. P. Greater. Okay. Tapos, tapos na siya. Okay. Ayun. So, very simple pa lang siya. Ano nangyari? Pwede na ba natin gamitin to Hindi pa. I-save muna natin. I-save natin siya as an index file. Okay. Paano natin siya i-save? Control. S. Save as dialog. File name. Combo box collapsed. Index. Index. Dot. Dot HTML, HTML tapos save as type combo box text documents star dot text collapsed alt plus T okay yung iba meron na siyang options dito pag gumagamit kayo ng note plus plus pero kung ginagamit ko kasi notepad so arrow down ka lang expanded save as type list all files yun yung all files ang piliin tapos tap save as dialog encoding combo box UTF-8 collapsed alt plus E yun encoding alt plus S. tapos save index okay. notepad text editor edit multi-line blank Okay, ayun. So ngayon, ang nangyayari, na-save na natin. So naka-save kasi siya sa desktop. So punta tayo sa desktop. Desktop list. I. Install 30. I. Index 36 of 36. Ayun, index. Ikakapi natin yan or ikakat. Punta tayo dun sa isa sa importante or actually the most important part dun sa ZAMP natin. Kasi kailangan natin ng ZAMP server. Doon natin is ilalagay ito para gagana. So, punta tayo doon. Start window. Pressing. Search window. Sorry. Desktop list. Windows are. Run dialog. Okay. Type the name of a program. Tapos, Folder. punta tayo Document. sa C. 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 Colon. Colon. Tapos, enter. Desktop list. Windows are. OS. C. Window. Items view list. C. Colon. Preview. Tapos, enter. Level 2 OS. C. Tapos, X. X. Items view list. For example. Zamp 9 of 30. Tapos, enter. Items view list. Anonymous not selected one of 54. Tapos, pasok tayo sa htdoc. H. H. High docs 6 of 54. Enter. Items view list. BA12 upload not selected one of 83. Tapos gawa tayo dito ng folder. Okay. Yung folder is very easy to make. Uh, when, uh, ano ba? Context menu. Context menu. Tapos W. Delta folder F. F. High docs window. Items view list. New folder edit selected new folder. Okay. Um, ang gagawin lang natin is gawa lang natin to ng pangalan. Ang pangalan nito is hello. H. C. L. L. O. Okay. Hello 39 of 84. Okay, tapos enter. Pasok tayo dyan kasi folder po yan. Hello. Tapos, paste natin dito yung index. Items view list. Index 1 of 1. Okay, nandiyan na sa hello yung index. Ngayon, uh, labas tayo dito. Uh, Alt F. Ayun, ipagpatuloy natin yung video kasi naputol. Ayun, so ito, uh, ito yung H, uh, yung hello na folder. Tapos, Ito yung laman, index na yun kasi na-paste na natin. Labas lang po tayo dyan. Okay. Tapos. Files Explorer window. Items view list. Unspecified grouping expanded. Church on. Desktop list. Google Tapos, Chrome 735. Punta tayo sa Google Chrome. Ano gagawin natin sa Google Chrome? Uh, Doon na natin gagawin yung gusto nating mangyari. Gusto nating makita yung ating ginawa. Okay. 
Medyo matagal ah. <laughs> Medyo matagal nag-open yung Google Chrome ko. Tingnan natin. File. Oh. New tab yeah. Google Chrome. Two of our Yan. address and search bar edit has auto complete control plus LA. Okay, so nandito na tayo sa address bar. So, ang ita-type ko lang is local host. Okay. Okay. Select T, local sign, slash. Sorry, mabing sinipe ko. Ah, local, host, O-C-C slash selected instead. Local host, slash. Ah, hello. H, O-C-C, E-L-L-O. Selection removed. Tapos, enter. Hello, my first website. Heading level 1, hello world. Salamat at nagawa kayo rin ang first website. Yay! Ayun! Nagawa ko rin. So, imagine, very simple. Kung paano ko siya nagawa, um, nag-install po ako ng ZAMP. Okay, yung pinasok natin kanina is ZAMP. So, just go to the sa Google. XAMPP Downloader. Parang ganun. Tapos, i-download nyo siya. Tapos, ilagay nyo siya sa C. Probably sa C naman siya talaga pupunta. Then, tapos, sa htdocs natin gagawin lahat ng milagro. Okay? Tapos, meron lang kayong dapat i-on bago ito gagana. Ito yung ZAMP uh, profile. No? Para gumana po ito, ito po yung pipindutin. Okay, tika lang, ilalabas. Lalabas muna tayo dyan. Google Chrome 7 of 35. Okay. Uh, ano lang muna? Windows key. Start Tapos, window. XDMPP. Yeah. Zamp control panel. App. Press right. Yeah. Zamp one one. control panel. Tapos, Zamp. enter tayo. Okay. Papasok po yan sa Zamp control panel. Okay. Zamp control panel v3.3.0 compiled, April 6th. Wala po kayong ganito kapag hindi nyo po na-install ang ZAMP, okay? Services button. Okay, may services. Oh, grouping. Stop button. Yan. Sinabi ni stop kasi na-start na siya. So kung i-press ko yung space bar or enter, maiis, mag makikita dyan start kasi naka-stop siya. Kapag naka-stop or stop yung nakalagay, ang ibig sabihin naka-start siya. Add button. Stop button. Yung dalawa, yung Apache, at saka yung admin, Apache, at saka itong isa. Dapat naka-on yan. Okay? May SQ at saka uh, may, uh, Apache. Dapat naka-on silang dalawa. O pa, uh, naka-start upang gagana yung, yung ZAMP. Okay? So, I think that's all for this video. Kung meron kayong katanungan tungkol po dito, at kung gusto nyo pang may malaman tungkol dito, please don't forget to, ano, to like, subscribe, and make some comments below. Kung ano pang gusto niyong malaman, how did I do it as a blind person? Kung interesado kayo, kung meron kayong blind na kaila, kakilala na gusto matutong computer, mag, ano lang kayo, mag-comment para hindi po kayo magtaka kung bakit isang blind pwede mag-computer at mag-programming. So, wala po imposible. Just watch my video. Thank you for watching. I, again, um, God bless you all. See you next time. Bye-bye.